Ito na almost perfect found footage horror movie sa Pilipinas. Almost. What is up, Pilipinas? Unil Unil here, back again with another review for the Pista ng Pelikulang Pilipino. And ngayon pag-uusapan natin yung pelikula na Salvage. So kung di pa pa yung trailer, I suggest check it out now. Nandito lang yan sa link. Then, balik na kayo dito to watch the review. So bago tayo magsimula ng review, I suggest mag-subscribe muna kayo and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong films international or local pag-uusapan natin lahat yun. And also, don't forget to give this a video a thumbs up. Tapos, stick around till the end of this video kasi may important question ako para sa inyo. Review time! Salvage. Ito yung Cinema One original film na pinalabas noong 2015. So, it's a found footage horror mystery thriller na pelikula by direct Sherrod Anthony Sanchez starring JC De Vera and Jesse Mendiola. So, yung story na to, tungkol siya sa isang media team na pumunta sa Cagayan de Oro to report on killings na pinapatay daw ng aswang. Then eventually, para makuha sila ng scoop or report, sa travel nila, they encountered this military people and shit just happened. Malaman ng mga otoridad ang uri at pinanggaling niya ng so kung mahilig ka talaga sa found footage or mahilig ka rin manood ng vlog sa YouTube, this movie is definitely for you. Nung nanonood ako na itong movie na to, parang feeling ko I'm playing a game, yung mga interactive storytelling game na kung saan you are part of the decision making ng film. Dito sa movie na yun, parang ganun, similar sa ganong style. So yung execution ng film na to, almost similar na siya doon sa mga successful found footage na napanood natin like Blair Witch, Paranormal, and yung Chronicle. Ganong style. At then at the same time, na-incorporate na ng mga Filipino mythologies wherein tayo mga Pilipino madali makakarelate. Kasabihin ko na, this movie is freaking scary. As in, marami kang magugulat na parts. Dahil yung horror dito, hindi siya inakatakot na makeup or mga quick jump scares. The horror in this movie is all about your mystery and your suspense and yung every question na tinatanong mo sa bawat decision na tinatapatan yung camera. For me, this movie is a journey film. Parang along the adventure, nandun yung exciting parts, nandun yung mga highs and lows ng film. But once you get to the destination, medyo nag-die down na. This film, hindi mo na kailangan maging attached sa character para malaman yung backstory nila. You just already get involved with them dahil nga parang feeling mo kasama mo na sila sa action. May kita rin natin doon sa trailer na may mga glitches and yung static sounds or pictures ng video. Doon sa movie, marami ka may kitang ganun. Noong una, parang nakakairita. But as it goes along, para magkapasalamat ka na may ganun nakasama sa storytelling dahil may mga parts na sobrang gory. At the same time, those glitches really help the story to get into your head. As usual, kapag mga found footage film, maraming parts na sabi natin, hindi naman mangyari sa itong buhay. Well, ganun talaga. Sa film na to, parang yung buong movie galing lang sa isang camera and yung battery dito, parang feeling mo hindi na ubusan. Well, kasama talaga yung mga ganun problema. And also, yung mga camera shake, medyo may irita ka ng konti. But at the same time, yung ibang parts naman dito manageable. So, hindi naman ganun nakakahilo. All in all, yung acting dito sa film na to, wala na masabi dahil feeling ko talaga totoo. Marami ako moments dito na parang napapakurl up sa sobrang takot. Itong movie na to, it's kind of weird, uh, horrific, and relevant at the same time. May pagka-weird to dahil sobrang trippy ng mga ibang parts dahil bigla na nagka-flash siya yung images ng mga horror dito. May mga aswang and those kind of stuff. Super relevant to message din na story nito about EJK. Horrific dahil may mga parts dito na nakatakot siya dahil it's almost real. Kaso nga lang, ang isang problem ko lang sa movie na to would be yung ending. So yung ending na to parang okay lang. Hindi siya yung satisfying. Well, siguro hindi yung target ng director. Pero at the same time, it's not... Parang hindi siya yung ending para doon sa film na yun. Umabot pa nga sa point na hinintay ko yung end credits para lang makita ko may explanation ba or something kaso wala. So doon ako nabitin sa story na to. But all in all, this was 
a great step for making this kind of film sa Pilipinas. Storytelling was really effective. Dahil ko hindi found footage tong style ng movie na to, I 100% I am 100% sure hindi ganun ka effective or hindi ganun mag send your message across properly. For me, this was the best way to share this story. So all in all, this movie, I'm giving it an I like it grade. Kasi okay lang siya, but at the same time, it's still uh, an upgrade to those previous found footage films sa Philippines. So, sinasuggest ko tong film na to para sa mahilig sa horror, sa mga thriller, found footage style ng film, and especially mga mahilig sa games na storytelling or vlogs. You'll enjoy this film. And especially, kung gusto nyo talaga experience nung found footage na style, tapos nakatakot, you should definitely watch this. So, bago tayo matapos, question of the day. Ano yung favorite na found footage movie na napanood nyo? Either international or local pa yan. Comment down below and also don't forget to subscribe and give this video a thumbs up para marami tayong ma-share and mapanood na reviews on the next episodes. So, enjoy the Pista ng Pelikulang Pilipino, August 16 to 22. Ang next movie na papanoorin ko siguro, yung star na si Van Damme Stallone, Bar Voice, Patay na si Jesus, Birdshot, and yeah, i-check ko pa iba. So, see you guys in the next video.